Так, ну что, сегодня я хочу показать снаряжение, которое необходимо для восхождения к Кельманджаро. Мы отправляться будем уже завтра с утра. В 9 утра мы выезжаем из отеля и будем двигаться в сторону отправной точки. Поэтому сегодня я разложил все вещи у себя на кровати в номере. Хочу показать, как это выглядит внешне, да и в принципе немножко рассказать о тех вещах, которые могут там пригодиться. Самое главное, как я говорил заранее, то что очень круто, что у компании здесь на месте можно арендовать часть снаряжения. В принципе, можно арендовать все снаряжение, и они предварительно отправляют вот такого плана список, где указано все, что может пригодиться, все, что может понадобиться. Здесь есть вещи, которые можно арендовать, и есть вещи, которые можно купить. Ну, собственно, по этому списку я и собирал все необходимое. Очень удобно для таких людей, как я, которые больше не планируют подобное восхождение, в принципе, которые не так часто ходят в горы, арендовать все это именно здесь, потому что привезти с Украины, ну, это действительно очень сложно, да, у меня был багаж 20 килограмм, но, в принципе, у меня еле влезли все мои вещи, да, не считают там спальные мешки, ботинки и так далее. Вот, вчера вечером ребята принесли мне экипировку, я ее полностью проверил, качество экипировки очень хорошее, ребята мне сказали, что они два раза в год обновляют все эти вещи, ну и после каждого восхождения они дают эти вещи в химчистку. По поводу одежды, я хочу сказать, что я сейчас сижу вообще в кофте, да, в флисовой кофте, потому что для меня достаточно холодно, и не знаю почему, но за окном сейчас температура около 28-27-30 градусов, но я чувствую себя... Не сильно комфортно, поэтому я одел кофту. Вот, многие, наверное, думают, что в Африке очень жарко. Не знаю, потому что мы относительно далеко от Климаджара сейчас находимся. По поводу снаряжения. Хочу показать, как это выглядит. В принципе, вот это все, что мне пригодится. Сегодня я буду раскладывать вещи в две сумки. Одна сумка – это баул, который принесет. Портер, да, вот он лежит здесь, желтого цвета, до 100 литров, сюда мы сможем сложить вещей до 15 килограмм, то есть это только те вещи, которые я могу пользоваться только в лагерях, да, во время всех переходов с лагеря в лагерь этими вещами пользоваться я не смогу, и рюкзак, который буду нести я, вот он лежит в конце, весом до 6 килограмм. Некоторые вещи, которые лежат здесь на кровати, в принципе, я вижу первый раз в жизни, потому что я никогда не поднимался на подобные вершины, да и, в принципе, опыта у меня подобных восхождений, да и вообще восхождений больше 3000 метров никогда не было. Вот, ну я надеюсь, что мы это скоро исправим. Вот, давайте посмотрим, что здесь есть. А, первое, это фонарик. Вот, фонарик я проверил, в принципе, очень хороший фонарик, все светит довольно-таки неплохо. Дальше это у нас грелки, я решил взять три штучки, в одной упаковке находится две грелки, вот, и хватает приблизительно на час-два часа. Дальше я взял тоненькое полотенечко, которое может пригодиться мне с утра, да, когда проснулся, там умылся, вот, вытерся. Дальше идут гетры, гамаши, фонарики. Об этих вещах я, в принципе, никогда не слышал, пока не зашел в интернет и не прочитал, что это такое. Девается это вниз, на ногу, да, практически на обувь, можно сказать, и защищает от попадания воды, дождя и снега. Вот. Дальше у нас идут трекинговые штаны, достаточно комфортные, легкие. Наверное, большинство дней я буду проводить именно в них. Следующее это у нас мембранные ветрозащитные штаны. И последнее это штаны для штурма вершины. На самом деле я только что померил это все. Да? Я сначала одел термоштаны, потом я одел штаны для штурма вершины, а потом я одел уже мембранные штаны. Чувствовал себя достаточно комфортно. Все, в принципе, на мне поместилось, налезло. Дальше у нас идет курточка для штурма вершины, да и не только, вообще просто теплая зимняя курточка и мембранная куртка. По поводу вот верхней одежды, мне сказали ребята, что нужно будет тоже сначала одевать термобелье, кофту, потом одел я, кстати, тоже же попробовал, одел кофту с длинным рукавом, ну футболку с длинным рукавом, можно так сказать, потом я одел теплую куртку, а только потом я уже одел мембранную куртку, в принципе, также все это на меня налезло, чувствовал я себя комфортно. Дальше у нас идут очки защиты от ультрафиолета для высот, потом у нас идут обычные очки солнцезащитные, сумочка небольшая, куда можно сложить ценные там вещи, документы, может быть, вот они проницаемые. Пакет со снеками, очень много об этом писали, говорили, в принципе, я брал большое количество батончиков, но половину из них я, к сожалению, уже съел. Шорты, шортами пока не решил, может быть, это пригодится мне на первые дни восхождения. 
Ну, в принципе, возможно, одну пару я возьму. Влажные салфетки. Ребята говорили о том, что нужно взять 2, 3, 4 пачки влажных салфеток. Я взял вот несколько. В принципе, думаю, что мне этого будет достаточно. Бутылочка фляга. Очень красиво. Купил. Мне очень нравится. Вот. Потому что сказали, что нам необходимо на каждый день восхождения приблизительно 2, 2 3 литра воды. Вот. Дальше у нас идет термобелье. Здесь у меня есть два комплекта термобелья. Один более теплый – это фирма Lasting, и такой более тонкий – это фирма Craft. По поводу термобелья могу очень, точнее, могу сказать, порекомендовать, что Lasting намного лучше, чем Craft. По цене они практически похожи, но качество совершенно другое. Я рекомендую. Комплект точно не помню, как называется. Он состоит из верха и низа. Верх называется Lasting Angel. Так, здесь у нас шапка для штурма вершины, две балаклавы, теплые перчатки для штурма вершины, флисовые перчатки, в которых я буду находиться, наверное, чаще, и просто шапка. Вот. Дальше идут трекинговые носки. Насчет носков, кстати, могу сказать, что очень долго я во всем этом разбирался. Не знал, какие носки нужно взять, поэтому я купил несколько пар, какие-то более толстые, длинные, какие-то более тонкие, вот, и шерсти и так далее для легкого трекинга и спасибо маме для штурма вершины мама мне купила вот такие вот носочки надеюсь что буду чувствовать себя на вершине в них комфортно дальше идет сумочка там шампунь ушные палочки такое по мелочи и аптечка футболки с длинным рукавом тоже может пригодятся вечером скорее всего буду брать все три штучки штаны спортивные я пока не решил буду брать или нет если вообще в них необходимость дождевик пончо как и там еще называют его, флисовые кофты, две штуки, просто кофты с длинным рукавом, ну и, соответственно, футболки. Там у меня лежит рюкзак, сейчас покажу поближе его. Рюкзак весом до 6 килограмм, сказали его заполнить. Здесь внутри есть место, куда вставляется питьевая система, кстати, тоже очень интересная вещь, сейчас покажу, как это выглядит, потому что никогда в жизни этого не видел, вообще с таким не сталкивался. Ну и, соответственно, спальник э, при температуре минус 15 вот насчет обуви да кстати на восхождение необходимо приблизительно три пары обуви почему приблизительно потому что тапочки мы можем использовать в лагере после длительных переходов чтобы ноги чувствовали себя комфортно дальше это кроссовки можно использовать трекинговые кроссовки или обычные кроссовки я на самом деле перед отъездом купил пумовские кроссовки потому что мои порвались и да это не трекинговые кроссовки как многие могут сказать но я специально выбрал такой протектор думаю что я себя буду в них чувствовать комфортно и ботинки для восхождения. С ботинками тоже долго я сомневался в выборе обуви, но выбрал все-таки для спортива GTX 5. Вот, в принципе, мне комфортно и удобно. И по поводу пакетов в Танзанию очень сложно привезти вообще пакеты. В основном это бумажные пакеты, либо ткани в сумке. И ребята от компании мне дали вот такие вот пакетики, чтобы я мог сложить снаряжение, которое будет нести портер, если на случай дождя, просто чтобы вещи не намокли. Да, и трекинговые палочки, трекинговые палочки, которые мы будем использовать для восхождения. Сейчас буквально одну секунду я покажу эту систему. Питьевая система выглядит вот так вот. Только что помыл ее. Вот, набираем сюда воду, вот такая вот трубочка, и это все закрывается, и вставляем, соответственно, в рюкзак. Супер технология, вот, надеюсь, что вода в этой питьевой системе на вершине у меня особо не будет замерзать. Вот, так что, так, пожелайте мне удачи, надеюсь, что с восхождением у нас будет все супер, проблем никаких не возникнет, до скорых встреч.